uh, for me it was very, was not easy uh, leave my city and my country. It was difficult uh, uh, because I I love Ukraine. Mein Name ist Max Böltl, ich bin seit acht Jahren jetzt der erste Bürgermeister der Gemeinde Kirchheim. Es sind ja verschiedene Ebenen und verschiedene Behörden beteiligt. Zunächst mal ist es ja so, dass die Ukrainer, die zu uns kommen, nicht ein Asylverfahren durchlaufen müssen, sondern nach der Anmeldung, der Registrierung und dem bürokratischen Prozess, der da dazugehört, dann automatisch die Aufenthaltsberechtigung haben, damit dann auch die Arbeitserlaubnis bekommen. Und das Thema Arbeit ist ja auch der Schlüssel zur Integration. Deswegen freut es mich auch, dass viele Unternehmer am Ort gesagt haben, wir haben sowieso Stellen frei und wir wollen die auch noch mal speziell den Ukrainern anbieten. Vielleicht sogar auch, wenn sie noch nicht so gut Deutsch können, weil uns natürlich daran gelegen ist, dass jeder so schnell wie möglich hier ankommen kann in der Gesellschaft. Ähm, natürlich immer aber auch gleichzeitig mit der Hoffnung, dass möglichst viele bald wieder zurück können in ihre Heimat, wo sie ja auch hinwollen. Mein Name ist Frank Jörger, ich bin äh, Vorstandsvorsitzender der Muttergesellschaft von Gadget Productions und Gadget Productions wiederum ist äh, derzeit der Gastgeber und auch der Funder von äh, European People Media. Also die Gründung von EPM geschah eigentlich in der Sekunde, wo der erste russische Soldat den Fuß über die ukrainische Grenze gesetzt hat. Ich habe die Nacht nicht mehr schlafen können und habe dann äh, festgestellt, dass jetzt was getan werden muss. Aber es hieß damals noch nicht EPM, das kam erst später. Also, dass die Aktivität so geplant war, das war eigentlich sofort klar. Namen und äh, Bilder und Grafiken, das kam alles erst später. Probleme hält man am besten fern durch gute Informationen. Und es gibt wahnsinnig viel Desinformation. Es gibt aber auch viel gute Informationen. Und genau das destillieren wir und schauen, dass wir es an die Leute bringen. Also ich finde das fantastisch, was European People Media macht. Ähm, vor allen Dingen auch, dass ein Unternehmer sagt, äh, ich nehme da aus dem Unternehmen raus richtig viel Geld in die Hand, äh, stelle kurzfristig innerhalb von Stunden ja quasi äh, viele Leute mit ein, ähm, schafft dort Arbeitsplätze, ähm, schafft aber auch ein Informationsmedium für die, für die ukrainische Community, vielleicht ja auch darüber hinaus. Ähm, und äh, das ist ein ganz, ganz toller Anstoß, den wir total gerne unterstützen und der ja auch total erfolgreich schon ist. Also da, da sollten sich viele ein Vorbild dran nehmen, da wirklich in so kurzer Zeit ähm, so viel auf die Spur zu bringen, ist, finde ich, auch für, für uns als Behörde so ein, so ein, so ein Vergleich. Wenn man sieht, wie viel da läuft in kurzer Zeit, ist man ja auch motiviert, auch in kurzer Zeit viel zu schaffen und viel zu helfen. Und das steckt an. Also ich meine, ich denke immer, wohlhabend zu sein, das ist, das ist eine Herausforderung und keine Komfortzone. Und ich hatte 2014, 2015 in der ersten Flüchtlingsrunde schon gedacht, hätte man mehr machen können. Ähm, diesmal war es klar, dass ich es diesmal tun werde und, oder wir diesmal tun werden. Ich meine, ich habe nur die Idee reingetragen, der Rest passierte dann im Team. The morning we got the news that the war had started, just my brother called me and told me, you should leave now. So I was a little bit panicking, but I listened to him. And he gave me some advice, what should I do? And he supported me, so I went to Germany. The main goal with European People Media is to make it as easy as possible for any Ukrainian coming to Germany and um, kind of making them feel welcomed, making them feel, I don't want to say at home, but something near that maybe. Oh, I remember this morning, it was Wednesday. I came here and uh, I saw Frank, he was the first person I met here and he was so smiling and supporting. So it felt like, you know, nothing bad happened actually to us and we, we, we felt like at home. So yeah, we are really welcome here. For now, it's uh, feeling like one big family. <laughs> I don't know, no matter from which country, multi-international team, it's really great. I've been always dreaming about that, you know, to work in international team, and 
um, get some new skills here and share my experience and do something great. There are two different ways EPM is helping people. Uh, first of all, and I can see that uh, within our team um, of Ukrainians we have here, um, it gives them a feeling of purpose. They can actually do something to help their people from their country. Um, and on the other hand, there are the Ukrainians that are um, dependent on the information that we provide. And um, it's a great feeling to know that we can make it easier for people to integrate and um, yeah, to get used to what it's like to live in Germany and what to, to just know and figure out what they have to do and kind of be a helping hand in that process. I think uh, that uh, the job, what we do, is really important right now. Because uh, it's useful for Ukrainian uh, and I'm sure uh, can help. There are people who are already here in Germany and they don't know what to do and what their next steps. There are people who are still in Ukraine and they are about to leave Ukraine. They don't know where to go. So they look for information and they find our social media and they get the answers on the questions they have. And they thank us every day. In the European People Media, uh, I give information about uh, different emotional situation for Ukrainian people. Also, I was in this situation, and uh, people around me uh, have uh, a question about how deal with stress, how deal with uh, trauma. We're just uh, trying to do something good for people and actually for ourselves, because it really helps. We change the focus from war to things that uh, make our lives more normal. I feel lucky because um, I, I can uh, help Ukrainian people besides I left Ukraine. It's a great feeling to wake up in the morning knowing you're doing something useful with your time and um, you get to see people um, that are awesome, that you can learn something from. And um, yeah, I think that's uh, the main reason um, this project is going so well. Actually, I think we go, we're going to be the best channel for Ukrainians. As I see, we have a lot of uh, new uh, feedbacks from Ukrainian people, and I think we do a great job. Das Kernziel ist und bleibt dabei, dass ich sage, dass einer möglichst nachhaltig viel bewirken kann. Ich kann natürlich mit einer Person auf die Straße gehen, ich kann eine Familie vom Hauptbahnhof holen, ich kann sie bei mir unterbringen, ich kann irgendetwas tun. Das Gute ist aber, wie im Medienbereich, da kann eine Person Zehntausende erreichen. Und das ist genau das Schöne und das ist das Ziel, was wir hier verfolgen an der Stelle, dass wir sagen, wir können mit einer ganz kleinen Mannschaft ganz vielen Leuten helfen. Und das ist genau, was im Augenblick auch passiert. Die Zeit jetzt zeigt uns ja auch, dass die Gesellschaft dann, wenn sie zusammenhält, funktioniert und Unmögliches plötzlich möglich wird in so vielen Bereichen. Das haben wir mit Corona ja auch schon erlebt. Und ich würde mir wünschen, dass wir solche Informationsmedien in kürzester Zeit auch miteinander wieder hochziehen können, wenn es andere Krisen, die es hoffentlich nicht geben soll, gibt, um uns gegenseitig zu unterstützen, um uns auszutauschen, um Informationen zu teilen und um eben diesen Zusammenhalt auch damit stärken zu können. We are EPM! I told you this, that this team very friendly. Mm -hmm. <laughs>